Hänsel und Gretel. Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Er hatte wenig zu beißen und zu brechen und einmal als große Teuerung ins Land kam, konnte er auch das tägliche Brot nicht mehr schaffen. Wie er sich nun abends im Bett Gedanken machte und sich vor Sorgen herumwälzte, seufzte er und sprach zu seiner Frau, »Was soll aus uns werden? Wie können wir unsere armen Kinder ernähren, da wir für uns selbst nichts mehr haben?« »Weißt du was, Mann?« antwortete die Frau. »Wir wollen morgen in aller Frühe die Kinder hinaus in den Wald führen, wo er am dicksten ist.« da machen wir ihnen ein Feuer an und geben jedem noch ein Stückchen Brot. Dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie finden den Weg nicht wieder nach Hause und wir sind sie los. Nein, Frau, sagte der Mann, das tue ich nicht. Wie sollt ich's übers Herz bringen, meine Kinder im Walde allein zu lassen? Die wilden Tiere würden bald kommen und sie zerreißen. O oh, du Narr, sagte sie, dann müssen wir alle Viere an Hunger sterben. Du kannst nur die Bretter für die Särge hoben. Und ließ ihm keine Ruhe bis er einwilligte. Aber die armen Kinder dauern mich doch, sagte der Mann. Die zwei Kinder hatten vor Hunger auch nicht einschlafen können und hatten gehört, was die Stiefmutter zum Vater gesagt hatte. Gretel weinte bittere Tränen und sprach zu Hansel, nun ist es um uns geschehen. Still, Gretel, sprach Hänsel, gräme dich nicht, ich will uns schon helfen. Und als die Alten eingeschlafen waren, stand er auf, zog sein Rücklein an, machte die Untertüre auf und schlich sich hinaus. Da schien der Mond ganz helle und die weißen Kieselsteine, die vor dem Haus lagen, glänzten wie lauter Batzen. Hänsel bückte sich und steckte so viel in seine Rocktäschlein, als nur hinein wollten. Dann ging er wieder zurück, sprach zu Gretel. Sei getrost, liebes Schwesterchen, und schlaf nur ruhig ein. Gott wird uns nicht verlassen und legte sich wieder in sein Bett. Als der Tag anbrach, noch ehe die Sonne aufgegangen war, kam schon die Frau und weckte die beiden Kinder. Steht auf! Ihr Faulenzer, wir wollen in den ba Wald gehen und Holz holen. Dann gab sie jedem ein Stückchen Brot und sprach, Da habt ihr etwas für den Mittag, aber esst es nicht vorher auf, weiter kriegt ihr nichts. Gretel nahm das Brot unter die Schürze, weil Hänsel die Steine in der Tasche hatte. Danach machten sie sich alle zusammen auf dem Weg nach dem Wald. Als sie ein Weilchen gegangen waren, stand Hänsel still. 
und guckte nach dem Haus zurück und tat das wieder und immer wieder. Der Vater sprach, Hänsel, was guckst du da und bleib zurück? Hab Acht und vergiss deine Beine nicht. Ach, Vater, sagte Hänsel, ich sehe nach meinem weißen Kätzchen. Das sitzt oben auf dem Dach und will mir Ade sagen. Die Frau sprach, Na, das ist dein Kätzchen nicht. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint. Hänsel aber hatte nicht nach dem Kätzchen gesehen, sondern immer einen von den blanken Kieselsteinen aus seiner Tasche auf den Weg geworfen. Als sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach der Vater, Nun, sammelt Holz, ihr Kinder. Ich will ein Feuer anmachen, damit ihr nicht friert. Hänsel und Gretel trugen reisig zusammen einen kleinen Berg hoch. Das Reisig ward angezündet und als die Flamme recht hoch brannte, sagte die Frau, Nun legt euch ans Feuer, ihr Kinder, und ruht euch aus. Wir gehen in den Wald und hauen Holz. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab. Hänsel und Gretel saßen am Feuer und als der Mittag kam, aß jedes sein Stücklein Brot. Und weil sie die Schläge der Holzaxt hörten, so glaubten sie, ihr Vater wäre in der Nähe. Es war aber nicht die Holzaxt, es war ein Ast, den er an einen dürren Baum gebunden hatte und den der Wind hin und her schlug. Und als sie so lange gesessen hatten, fielen ihnen die Augen vor Müdigkeit zu, und sie schliefen fest ein. Als sie endlich erwachten, war es schon finstere Nacht. Gretel fing an zu weinen und sprach, wie sollen wir nun aus dem Wald kommen? Hänsel aber tröstete sie. Wart nur ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist. Dann wollen wir den Weg schon finden. Und als der volle Mond aufgestiegen war, so nahm Hänsel sein Schwesterchen an der Hand und ging den Kieselsteinen nach, die schimmerten wie neu geschlagenen Batzen und zeigten ihnen der Weg. Sie gingen die ganze Nacht hindurch und kamen bei anbrechendem Tag wieder zu ihres Vaters Haus. Sie klopften an die Tür und als die Frau aufmachte und sah, dass es Hänsel und Gretel war, sprach sie, Ihr bösen Kinder, was habt ihr so lange im Wald geschlafen? Wir haben geglaubt, ihr wolltet gar nicht wiederkommen. Der Vater aber freute sich, denn es war ihm zu Herzen gegangen, dass er sie so alleine zurückgelassen hatte. Nicht lange danach war wieder Not in allen Ecken und die Kinder hörten, wie die Mutter nach im Bette zu dem Vater sprach. Alles ist wieder aufgezehrt. Wir haben noch einen halben Leib Brot. Hernach, hat das Lied ein Ende. 
Die Kinder müssen fort. Wir wollen sie tiefer in den Wald hineinführen, damit sie den Weg nicht wieder herausfinden. Es ist sonst keine Rettung für uns. Dem Mann fiel es schwer aufs Herz und er dachte, es wäre besser, dass du den letzten Bissen mit deinen Kindern teiltest. Aber die Frau hörte auf nichts, was er sagte, schalt ihn und machte ihm Vorwürfe. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und weil er das erste Mal nachgegeben hatte, so musste er es auch zum zweiten Mal. Die Kinder waren aber noch wach gewesen und hatten das Gespräch mit angehört. Als die Alten schliefen, stand Hänsel wieder auf, wollte hinaus und Kieselsteine auflesen, wie das vorige Mal. Aber die Frau hatte die Tür verschlossen und Hänsel konnte nicht heraus. Aber er tröstete sein Schwesterchen und sprach, Weine nicht, Gretel, und schlaf nur ruhig. Der liebe Gott wird uns schon helfen. Am frühen Morgen kam die Frau und holte die Kinder aus dem Bett. Sie erhielten ihr Stückchen Brot, das war aber noch kleiner als das vorige Mal. Auf dem Wege nach dem Wald bröckelte es Hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein Brücklein auf die Erde. Hänsel, was stehst du und guckst dich um? sagte der Vater. Geh deiner Wege. Ich sehe nach meinem Täubchen, das sitzt auf dem Dach und will mir Ade sagen, antwortete Hänsel. Na, sagte die Frau, das ist dein Täubchen nicht. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein oben scheint. Hänsel aber warf nach und nach alle Brücklein auf den Weg. Die Frau führte die Kinder noch tiefer in den Wald, wo sie ihr Lebtag noch nicht gewesen waren. Da ward wieder ein großes Feuer angemacht und die Mutter sagte, Bleibt nur da sitzen, ihr Kinder, und wenn ihr müde seid, könnt ihr ein wenig schlafen. Wir gehen in den Wald und hauen Holz. Und abends, wenn wir fertig sind, kommen wir und holen euch ab. Als es Mittag war, teilte Gretel ihr Brot mit Hänsel, der sein Stück auf den Weg gestreut hatte. Dann schliefen sie ein und der Abend verging. Aber niemand kam zu den armen Kindern. Sie erwachten erst in der finstern Nacht und Hänsel tröstete sein Schwesterchen und sagte, Wart nur, Gretel, bis der Mond aufgeht. Dann werden wir die Brotbrücklein sehen, die ich ausgestreut habe. Die zeigen uns den Weg nach Hause. Als der Mond kam, machten sie sich auf, aber sie fanden kein Brücklein mehr, denn die viel tausend Vögel, die im Walde und im Felde umherfliegen, die hatten sie weggepickt. Hänsel sagte zu Gretel, wir werden den Weg schon finden. Aber sie fanden ihn nicht. 
Sie gingen die ganze Nacht und noch einen Tag von Morgen bis Abend. Aber sie kamen aus dem Wald nicht heraus und waren so hungrig, denn sie hatten nichts als die paar Bären, die auf der Erde standen. Und weil sie so müde waren, dass die Beine sie nicht mehr tragen wollten, so legten sie sich unter einen Baum und schliefen ein. Nun war es schon der dritte Morgen, dass sie ihres Vaters Haus verlassen hatten. Sie fingen wieder an zu gehen, aber sie gerieten immer tiefer in den Wald. Und wenn nicht bald Hilfe kam, so mussten sie verschmachten. Als es Mittag war, sahen sie ein schönes, schneeweißes Vöglein auf einem Ast sitzen. Das sang so schön, dass sie stehen blieben und ihm zuhörten. Und als es fertig war, schwang es seine Flügel und flog vor ihnen her. Und sie gingen ihm nach, bis zu einem Häuschen gelangten, auf dessen Dach es sich setzte. Und als sie ganz nah herankamen, so sahen sie, dass das Häuslein aus Brot gebaut war und mit Kuchen gedeckt. Aber die Fenster waren von hellem Zucker. Da wollen wir uns dran machen, sprach Hänsel, und eine gesegnete Mahlzeit halten. Ich will ein Stück vom Dach essen, Gretel. Du kannst vom Fenster essen. Das schmeckt süß. Hänsel reichte in die Höhe und brach sich ein wenig vom Dach ab, um zu versuchen, wie es schmeckte. Und Gretel stellte sich an die Scheiben und knupperte dran. Da rief eine feine Stimme aus der Stube heraus, Knupper, knupper, kneischen! Wer knuppert an meinem Häuschen? Die Kinder antworteten, Der Wind, der Wind, das himmlische Kind, und aßen weiter, ohne sich irre machen zu lassen. Hänsel, dem das Dach sehr gut schmeckte, riss sich ein großes Stück davon und Gretel stieß eine ganze runde Fensterscheibe, setzte sich nieder und tat sich wohl damit. Da ging auf einmal die Türe aus und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krücke stützte, kam herausgeschlichen. Hänsel und Gretel erschracken so gewaltig, dass sie fallen ließen, was sie in den Händen hielten. Die Alte aber wackelte mit dem Kopf und sprach, Ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch hierher gebracht? Kommt nur herein und bleibt bei mir. Es geschieht euch kein Leid. Sie fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da war gutes Essen aufgetragen. Milch und Pfannkuchen mit Zucker, Äpfel und Nüsse. Hernach wurden zwei schöne Bettlein weiß gedeckt und Hänsel und Gretel legten sich hinein und meinten, sie wären im Himmel. 
Die Alte hatte sich nur so freundlich angestellt, sie war aber eine böse Hexe, die den Kindern aufflauerte und hatte das Brothäuslein bloß gebaut, um sie herbeizulocken. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so machte sie es tot, kochte es und aß es und das war ihr ein Festtag. Die Hexen haben rote Augen und können nicht weit sehen, aber sie haben eine feine Witterung wie die Tiere und merken's, wenn Menschen daran kommen. Als Hänsel und Gretel in ihre Nähe kamen, da lachte sie boshaft und sprach höhnisch, die habe ich, die sollen mir nicht wieder entwischen. Frühmorgens, ehe die Kinder erwacht waren, stand sie schon auf und als sie beide so lieblich ruhen sah, mit den vollen roten Backen, so murmelte sie vor sich hin, das wird ein guter Bissen werden. Da packte sie Hänsel mit ihrer dürren Hand und trug ihn in einen kleinen Stall und sperrte ihn mit einer Gittertüre ein. Er mochte schreien, wie er wollte, es half ihm nichts. Dann ging sie zur Gretel, rüttelte sie wach und rief, Steh auf, Faulenzerin, trag Wasser und koch deinem Bruder etwas Gutes. Der sitzt draußen im Stall und soll fett werden. Wenn er fett ist, so will ich ihn essen. Gretel fing an, bitterlich zu weinen, aber es war alles vergeblich. Sie musste tun, was die böse Hexe verlangte. Nun ward dem armen Hänsel das beste Essen gekocht. Aber Gretel bekam nichts als Krebsschalen. Jeden Morgen schlich die Alte zu dem Ställchen und rief, Hänsel, streck deine Finger heraus damit ich fühle, ob du bald fett bist. Hänsel streckte ihr aber ein Knöchlein heraus und die Alte, die trübe Augen hatte, konnte es nicht sehen und meinte, es wären Hänsels Finger und verwunderte sich, dass er gar nicht fett werden wollte. Als vier Wochen herum waren und Hänsel immer mager blieb, da übernahm sie die Ungeduld und sie wollte nicht länger warten. Heda, Gretel, rief sie dem Mädchen zu, sei flink und trag Wasser. Hänsel mag fett oder mager sein, morgen will ich ihn schlachten und kochen. Ach, wie jämmerte das arme Schwesterchen, als er das Wasser tragen musste. Und wie flossen ihm die Tränen über die Backen herunter. Lieber Gott, hilf uns doch, rief sie aus. Hätten uns nur die wilden Tiere im Wald gefressen, so wären wir doch zusammen gestorben. Spar nur dein Geblärre, sagte die Alte. Es hilft dir alles nix. Frühmorgens musste Gretel heraus, den Kessel mit Wasser aufhängen und Feuer anzünden. Erst wollen wir backen, sagte die Alte. Ich habe den Backofen schon eingeheizt und den Teig geknetet. Sie stieß das arme Gretel hinaus zu dem Backofen, aus dem die Feuerflammen schon herausschlugen. 
Kriech hinein, sagte die Hetze, und sieh zu, ob recht eingeheizt ist, damit wir das Brot hineinschießen können. Und wenn Gretel darin war, wollte sie den Ofen zumachen. Und Gretel sollte darin braten. Und dann wollte sie es auch aufessen. Aber Gretel merkte, was sie im Sinn hatte und sprach, Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Wie komme ich da hinein? Dumme Gans, sagte die Alte. Die Öffnung ist groß genug. Siehst du wohl, ich könnte selbst hinein. Trappelte heran und steckte den Kopf in den Backofen. Da gab ihr Gretel einen Stoß, dass sie weit hineinfuhr, machte die eiserne Tür zu und schob den Riegel vor. Uh, da fing sie an zu heulen, ganz grauselig. Aber Gretel lief fort und die gottlose Hexe musste elendlich verbrennen. Gretel aber lief schnurstracks zum Hänsel, öffnete sein Ställchen und rief, Hänsel, wir sind erlöst, die alte Hexe ist tot. Da sprang Hänsel heraus wie ein Vogel aus dem Käfig, wenn ihm die Türe aufgemacht wird. Wie haben sie sich gefreut. Sie sind sich um den Hals gefallen, sind herumgesprungen und haben sich geküsst. Und weil sie sich nicht mehr zu fürchten brauchten, so gingen sie in das Haus der Hexe hinein da standen in allen Ecken Kästen mit Perlen und Edelsteinen. Die sind noch besser als Kieselsteine, sagte Hänsel und steckte in seine Taschen, was hinein wollte. Und Gretel sagte, ich will auch etwas mit nach Hause bringen und fühlte sich sein Schützchen voll. Aber jetzt wollen wir fort, sagte Hänsel, damit wir aus dem Hexenwald herauskommen. Als sie aber ein paar Stunden gegangen waren, gelangten sie an ein großes Wasser. Wir können nicht hinüber, sprach Hänsel. Ich sehe keinen Steg und keine Brücke. Hier fährt auch kein Schiffchen, antwortete Gretel. Aber da schwimmt eine weiße Ente. Wenn ich die bitte, so hilft sie uns hinüber. Da rief sie, Entchen, Entchen, da steht Gretel und Hänsel. Kein Steg und keine Brücke. Nimm uns auf deinen weißen Rücken. Das Entchen kam auch heran und Hänsel setzte sich auf und bat sein Schwesterchen, sich zu ihm zu setzen. Nein, antwortete Gretel, es wird dem Entchen zu schwer. Es soll uns nacheinander hinüberbringen. Das tat das gute Tierchen. Und als sie glücklich drüber waren und ein Weilchen fortgingen, da kam ihnen der Wald immer bekannter und immer bekannter vor und endlich erblickten sie von Weitem ihres Vaters Haus. Da fingen sie an zu laufen stürzten in die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Stunde gehabt, seitdem er die Kinder im Walde gelassen hatte. Die Frau 
aber war gestorben. Gretel schüttete sein Schürzchen aus, dass die Perlen und Edelsteine in der Stube herumsprangen. Und Hänsel warf eine Handvoll nach der anderen aus seiner Tasche dazu. Da hatten alle Sorgen ein Ende und sie lebten in lauter Freude zusammen. The Story of Hansel and Gretel Near a great forest, there lived a poor woodcutter and his wife and his two children. The boy's name was Hansel and the girl's Gretel. They had very little to bite or to sup, and once, when there was a great hunger in the land, the man could not find daily bread for the family. One night he lay thinking of this, and tossing and turning, he sighed heavily. He said to his wife, what will become of us? We can't even feed our children. There is nothing left for ourselves. I'll tell you what, husband, answered his wife. We will take the children early in the morning into the forest, where it is thickest, and we will make them a fire, and we will give each of them a piece of bread. Then we will go to our work and leave them alone. They will never find the way home again, and we shall be quit of them. We shall be free. No, wife, said the man. I cannot do that. I cannot find it in my heart to take my children to the forest and to leave them there alone. The wild animals, they would soon come. They would devour them. Oh, you fool, said she. Then we will all four starve. You had better get the coffins ready, husband. And she left him no peace until he consented. But I really pity the poor children, said the man. The two children, they had not been able to sleep with hunger. And they had heard what their stepmother had said to the father. Poor Gretel, she wept bitterly, and she said to Hansel, It's all over for us, brother. Don't worry, little sister, said Hansel. Do not fret. I will manage something. We will manage something. Now, when the parents had gone to sleep, Hansel got up, he put on his little coat, he opened the back door, and he slipped out. The moon. It was shining brightly, and the white flints lay in the front of the house. They were glistening like pieces of silver. Hansel, he stooped down, and he filled his little pocket as much as he could with the little flint stones. Then he went back in again, and he said to Gretel, Be easy, little sister. Go to sleep. Do not worry. God will not forsake us. And then he laid himself down again in his bed. When the day was breaking, and before the sun had risen, the stepmother came and she wakened the two children and she said, Get up, you lazy bones. We're going into the forest to cut wood. Then she gave each of them a piece of bread and she said, That's for your dinner and you must not eat it before then, for you will get no more. Gretel carried the bread under her apron, for Hansel had his pockets full of flints. Then they set off all together on their way to the forest. When they had gone a little way, Hansel stood still and he looked back towards the house. And this he did again and again until his father said to him, Hansel, what are you looking at? Take care not to forget your legs. Oh, oh Dad, said Hansel, I I'm looking at my little white kitten who is sitting up on the roof to bid me goodbye. Then they set off all together on their way into the forest. When they had gone a little way, Hansel suddenly stopped still, and he looked back towards the house. He kept doing it again and again until his father said to him, Hansel, what are you looking at? Take care not to forget your legs. Oh, father, said Hansel, I'm looking at my little white kitten. She's sitting on the roof, and she's bidding me goodbye. You young fool, said the stepmother. That is not your kitten, but the sunshine on the chimney pot. Of course, Hansel, he had not been looking at his kitten. He had been taking every now and then a flint from his pocket and dropping it on the road. When they reached the middle of the forest, the father, he told the children to collect wood to make a fire to keep them warm. And Hansel and Gretel, they started gathering up brushwood, enough for a little mountain, and it was set on fire. 
And when the flame was burning quite high, the wife, she said, now lie down by the fire and rest yourselves, you children, and we will go and cut the wood. And when we are ready, we will come and fetch you. So Hansel and Gretel, they sat by the fire, and at noon, they each ate their pieces of bread. They thought their father was in the wood all the time, as they seemed to hear the strokes of the axe. But really, it was only a dry branch hanging on a withered tree that the wind moved to and fro. When they had stayed a while then, a long time then, their eyelids closed with weariness. The children fell fast asleep. And when they woke up, it was night. Poor Gretel, she began to cry and she said, how will we ever get out of this wood? But Hansel, he comforted his little sister and he said to her, wait a little while longer, little sister. The moon will rise and then we can easily find our way home. When the moon got up, Hansel took his little sister by the hand and he followed the flint stones as they shone like silver in the moonlight. It showed them the road and they walked the whole night through. At the break of day, they came to their father's house. They knocked at the door. And when the wife opened it and saw it was Hansel and Gretel, she said, You naughty children, why did you sleep so long in the wood? We thought you were never coming home again. But the father was glad, for it had gone to his heart to leave them both in the woods alone. Not very long after, there was again great scarcity and hunger in those parts. And the children heard their stepmother say at night in bed to their father, Everything is finished up. We only have half a loaf, and after that, the tale comes to an end. We will all starve. The children must be off. We will take them further into the woods this time, so that they shall not be able to find the way back again. There is no other way to manage, husband. The man felt sad at heart, and he thought, it would be better to share one's last morsel with one's children than this. But the stepmother would listen to nothing that he said. She scowled and reproached him. He who says A must say B too. And when a man has given in once, he has to do it a second time. But the children, they were not asleep. They had heard all the talk. When the parents had gone to sleep again, Hansel got up to go out and get more flintstones, as he had done before. But the evil stepmother had locked the door and Hansel could not get out. But he comforted his little sister and he said, Don't cry, Gretel. Try and sleep quietly. God will help us. Early the next morning, the wife came and she pulled the children out of bed. She gave them each a little piece of bread, less than before. And on the way into the wood, Hansel, he crumpled the bread in his pocket. And often he would stop and he would throw the crumb or two onto the ground. Hansel, what are you stopping behind and staring for? said the father. I I'm looking at my little pigeon sitting on the roof to say goodbye to me, answered Hansel. You fool, said the stepmother. That is no pigeon. That is the morning sun shining on the chimney pots. Hansel went on as before, and every so often he threw breadcrumbs along the road. The woman, she led the children far, far into the wood where they had never, ever been before in all their lives. Again, there was a large fire made. And again, the mother said, Sit still there, you children. And when you are tired, you can go to sleep. We are going into the forest to cut wood. And in the evening, when we are ready to go home, we will come and fetch you. When noon came, Gretel shared her bread with Hansel, who had thrown his along the road. Then they went to sleep, and the evening passed. But no one came for the poor children. When they awoke, it was darkest night, and Hansel comforted his little sister, and he said, Wait a little, Gretel, until the moon gets up, then we shall be able to see the way home by the crumbs of bread that I have scattered along them. Don't worry, little sister. So when the moon rose up, they got up, but they could not find no crumbs for bread. For the birds of the woods and the fields had come, and they had picked them up and eaten them. Hansel thought that they might find the way home all the same, but they could not. They went on and on all that night, and the next day from morning until the evening, but they could not find a way out of the forest, 
and they were very, very hungry, for they had nothing to eat but the few berries that they could pick up off the bushes. They were so tired, they could no longer drag themselves along. They lay down under a tree, and they fell asleep. It was now their third morning since they had left their father's house. They were always trying to get back to it, but instead of finding it, they only found themselves further and further in the wood, and if help would not soon come, they would starve. About noon, they saw a pretty snow-white bird sitting on a tree bough. It was singing so sweet that they stopped to listen, and when the bird had finished, it spread its wings and flew before them. And they followed after the bird until they came to a tiny little house. And the bird, it perched on the roof. And when they came nearer, they saw that the house, it was built of bread. And the roof was built with cakes. And the window was of transparent sugar. We will have some of this, said Hansel. Oh, we'll have a fine meal. I will eat a piece of the roof, little sister. And you can have some of the window. That'll taste real sweet. So Hansel, he reached out. And he broke off a bit of the roof just to see how it tasted. He took a big munch, <laughs> delicious, and Gretel, she stood by the window and, 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 and she nodded it. Then they heard a voice call out from inside. Nibble, nibble like a mouse, who is nibbling at my house? And the children answered, never mind, it is the wind. And they went on eating, never disturbing themselves. Oh, this is delicious. Hansel, he found that the roof tasted very nice. He took down a great piece of it and Gretel pulled out a large round piece of window pane. She sat herself down and began to eat upon it. <coughs> then the door opened and an old woman came out, leaning upon a crutch. Hansel and Gretel felt very frightened and then let fall what they had in their hands. Oh, but the old woman, she nodded kindly spoke sweetly and said, Ah, my dear children, how are you? How come you are here? Come inside and stay with me and you will not find any trouble. Look at you, come on inside. So she took them each by the hand and led them into a little house. And there they found a fine meal laid out, milk and pancakes, apples and sugar and nuts. After they'd eaten, she showed them two little white beds and Hansel and Gretel laid themselves down on them and they thought they were in heaven. The old woman, although she was acting nice and kind, was a wicked witch who lay in wait for children and had built the little house on purpose to entice them. Once she had them inside, she used to kill them, cook them and eat them. And then it was a feast day with her. The witch's eyes were red and she could not see very far, but she had a keen scent like the beasts and knew very well when human creatures were near. When she knew that Hansel and Gretel were coming, she gave a spiteful laugh <laughs> and said triumphantly, I have them and they shall not escape me. Early in the morning, before the children were awake, the witch got up to look at them. And as they lay sleeping so peacefully with the round rosy cheeks, she said to herself, What a fine feast I shall have. And then she grasped Hansel with her withered hand and led him into a little stable. And she shut him up behind a grating and call and scream as he might. It was no good. There was no escape. Then she went back to Gretel and shook her, crying she woke up. Get up! Child, lazy bones, fetch water and cook something nice for your brother. He is outside in the stable and must be fattened up. And when he is fat enough, I will eat him. Gretel, she began to weep bitterly, but it was of no use. She had to do what the wicked witch told her to do. And so the best kind of meat was cooked for poor Hansel, while Gretel, she got nothing but crab shells. Each morning, the old woman visited the little stable and cried, Hansel, stretch out your finger that I may tell if you will soon be fat enough to eat. Hansel, however, he used to hold out a little bone. And the old woman, who had weak eyes, she could not see what it was. And supposing it to be Hansel's finger, she wondered very much that it was not getting fatter. When four weeks had passed, 
and Hansel seemed to remain so thin, she lost patience. Now then, Gretel, cried she to the little girl. Be quick and draw water. Be Hansel fat or be he lean. Tomorrow I must kill and cook him. Oh, what a grief for the poor little sister to have to fetch water and how the tears flowed down her cheeks. Dear God, pray help us, cried she. If we had been devoured by wild beasts in the wood, at least we should have died together. Spare me. Spare me your lamentations, said the old woman. They are to have no avail. Early next morning, Gretel had to get up, make the fire and fill the kettle. First, we will do the baking, said the old woman. I have heated the oven already and kneaded the dough. She pushed poor Gretel towards the oven, out of which the flames were already shining. She had a plan. Creep in, said the witch, and see if it is properly hot so that the bread may be baked. Once Gretel had stepped into the oven, the witch meant to shut the door behind her and let her be baked. Then the witch would have eaten her. But Gretel, she perceived the witch's intention and she said, I, I don't know how to do it. H how shall I get in? Stupid goose, said the old witch. The opening is big enough. Do you see? I could get in myself. And she stooped down and put her head in the oven's mouth. Then Gretel gave her a push so that the witch fell in further and Gretel shut the iron door upon her and put up the bar. Oh, how frightfully the witch howled. But Gretel, she ran away and left the wicked witch to burn miserably. She went straight to Hansel, opened the stable door and cried, Hansel, we are free. Hansel, we are free. The old witch is dead. Then out flew Hansel like a bird from its cage as soon as the door was opened. How happy they both were and hugged each other and danced and kissed each other once more. And as they had nothing more to fear, they went back into the old witch's house. And in every corner there stood chests of pearls and precious stones. This is something better than Flintstones, said Hansel, as he filled his pockets and Gretel thinking she also would like to carry something home with her, filled her apron full of jewels. Now away we go, said Hansel and Gretel, if we can only get out of the witch's wood. When they had journeyed a few hours, they came to a great piece of water. We can never get across this, said Hansel. I see no stepping stones. There is no bridge. And there is no boat either, said Gretel. But here comes a white duck. If I ask her, she will help us over. So Gretel cried out, Duck, duck, here we stand, Hansel and Gretel on the land, stepping stones and bridge we lack, carry us over on your nice white back. And the duck came over, and Hansel got upon the duck's back, and he told his sister to come too. No, brother, answered Gretel, that would be too hard upon the duck. We can go separately, one after the other. And that is how it was managed. And after that, they went on happily until they came to the wood. And the way grew more and more familiar till at last they saw in the distance their father's house. Then they ran until they came right up to the house. They rushed through the door and fell upon their father and hugged him. The man had not got a quiet hour since he had left his children in the wood. For the evil stepmother, she was dead. And when Gretel opened her apron, the pearls and precious stones were scattered all over the room. And Hansel took one handful after another of precious jewels out of his pocket. Then all care was at an end, and they lived in great joy together, happily ever after.